Esta es una lista de todos los SCP del juego, SCP Containment Bridge, la mayoría de los vídeos mostrados son de Nirgames, dejaré su canal en la descripción, y no incluya los SCPJ, no me pregunten por qué, bueno sin más pendejadas comencemos. SCP-173, apodado la escultura, es una estatua de origen desconocido, este no puede moverse si está en línea de dirección directa, pero tiene la velocidad suficiente para estar en tu nariz en un parpadeo, se debe tener mucho cuidado con el que puede matarte sin avisar, y créeme que puede darte unos tremendos sustos, es el enemigo principal del juego así que nos lo encontraremos más de una vez dentro del juego. SCP-106, apodado como el anciano, es un anciano en estado de descomposición, este es el más peligroso del juego ya que, puede traspasar paredes y aparecer en cualquier parte, si te atrapa te meterá a su dimensión de bolsillo de la que será difícil salir, gracias a Dios hay una manera de volverlo a contener, les dejaré en la descripción del video un tutorial de cómo contenerlo. SCP-049, apodado como el Doctor de la Plaga, es un humanoide con la forma de un Doctor de la Peste Negra que aceptó a Europa en el siglo XIV, este al tocarte te convertirá en un zombie apodado SCP-049-1, te lo puedes encontrar en el sótano junto a varios SCP-049-1, desde la versión 1-0, SCP-049 puede usar elevadores, así que puedes encontrártelo en la zona de contención ligera, ah, y hablando de eso, te lo encontrarás en la zona de energía para desbloquear las puertas a la zona de contención pesada. SCP-914, es una máquina que refina los objetos, haciéndolos más útiles o peores dependiendo de la opción que elijas. SCP-008, apodado la plaga zombie, es un virus que te convierte en zombie, si entras en contacto con él te infectará, y poco a poco te convertirá en un zombie, ¿qué? ¿Qué esperaban si es un virus zombie? No hay mucho que explicar. SCP-012, apodado una mala composición, es una partitura escrita con sangre de una obra titulada como In The Mount Golgotha, esta producirá una música que te atraerá hacia ella obligándote a terminar la partitura con tu propia sangre. SCP-035, apodado la máscara posesiva, este intentará convencerte de liberarlo de su celda de contención, te dirá que es un científico, pero en realidad es el cadáver del científico, el que controla su cuerpo es la máscara, solo no lo liberes, si entras a su cámara de contención, aparecerán unos tentáculos que te matarán. SCP-079, es una computadora capaz de actualizarse sola, es quien le abre las puertas a los SCP para que escapen y es el que está detrás de todo. Human. Listen carefully. You need my help. And I need your help. You have disabled the remote core control system. This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is what? Your only feasible way of escaping is through gate B, which is currently locked down. I however could unlock the door that gave me if you re the door control system. If you want out of there, go back to the electrical room and put it back on. SCP-066, apodado como el juguete de Eric, es un juguete de hilo si te acercas demasiado reproducirá una música de Beethoven que te matará. SCP-096, apodado el chico tímido, es un humanoide desnutrido y de piel pálida, tiene una autoestima tan baja que al verle la cara se siente acosado y la única forma de sentirse mejor es matar a quien le vio la cara, solo evita ver su cara y no te hará nada. SCP-1025, es un libro con varias enfermedades, si lees una, en unos segundos comenzarás a tener aquella enfermedad, y después de unos minutos morirás.
SCP-1048 y SCP-1048-A, SCP-1048, es un osito de peluche muy amistoso con la gente, este puede crear copias del con cualquier material, incluso con tus restos, te lo puedes encontrar en las puertas de la zona de contención pesada, no te hace nada más que saludarte y SCP-1048-A, una copia de SCP-1048 hecha de orejas humanas, te lo puedes encontrar en los pasillos de la zona de contención ligera, no te acerques mucho a él o emitirá un chillido que hará que te crezcan orejas en la piel, matándote de asfixia. SCP-1162, es un hoyo en la pared, las personas que metan su mano ahí, pueden sacar objetos que les traigan nostalgia, si metes tu mano sin objetos en tu inventario, el hoyo te arrancará un pulmón matándote. SCP-1499, es una máscara de gas rusa que al ponértela, serás teletransportado a un desierto con torres, donde encontrarás a varios SCP-1499, uno que te perseguirán hasta matarte. SCP-148, es un lingote de varios materiales, puede ser refinado en SCP-914, se puede encontrar en la celda de contención de SCP-035. SCP-178, son unos lentes 3D, al ponértelos hace que veas al SCP-178-1, no averigue muy bien sobre este SCP, pero creo que los 178-1 te atacan. SCP-513, es una campana oxidada la cual al escucharse el sonido de esta provocará a los que la escuchen, sensación de acoso por seres paranormales, voltearás a las cámaras sin avisar, y de vez en cuando podrás encontrarte al SCP-513-1. SCP-500, son 47 píldoras rojas las cuales te curan de cualquier mal, si las racionas de manera adecuada podrás usarlas durante todo el juego. SCP-714, es un anillo de jade que te protege de los efectos negativos de SCP-012 y SCP-049, pero te bajará mucho la barra de correr, siendo bastante incómodo, la recomiendo usar solo si SCP-049 te persigue, ya sea en el sótano o en la zona de energía para desbloquear las puertas de la zona de contención pesada. SCP-682, apodado el reptil duro de destruir, es un reptil enorme con la capacidad de regenerarse, este SCP es el apodado más poderoso de todos, no aparece como enemigo en el juego pero aparece destruyendo un helicóptero con su cola en el final gate B del juego. SCP-860, es una llave de color azul, que puede abrir cualquier cerradura, con la particularidad de que en vez de ir a la zona que hay detrás de la puerta, te lleva al SCP-860-1, un bosque cubierto de niebla, donde serás acosado por SCP-860-2. SCP-895, es un ataúd de madera el cual altera los aparatos electrónicos, haciendo que muestren imágenes muy perturbadoras, ocasionando traumas e incluso la muerte, evita ver la cámara de seguridad y cuidado, si te acercas al ataúd puede que te aparezca el SCP-106. SCP-939, son unos lagartos rojos, los cuales imitan las voces de sus víctimas pasadas, estos se guían más por el sonido que por la vista, así que mejor ve agachado, pero esto no significa que no te puedan ver así que no te pongas muy enfrente de ellos. SCP-970, apodado el cuarto recursivo, es una anomalía espacio-tiempo que repite el mismo cuarto una y otra vez, si vas por el bucle por mucho tiempo, puedes comenzar a presenciar eventos bastante perturbadores. SCP-990, apodado el hombre de los sueños, es una persona que ha aparecido en los sueños del personal de la fundación, actualmente lo están buscando por todo el planeta, lo puedes observar en las pantallas de carga del juego. SCP-372, apodado como el el saltador periférico, es un insecto con ocho pares de patas, este aparecerá en la esquina de la pantalla por unos microsegundos. SCP-205, son dos lámparas que muestran la sombra de una mujer siendo golpeada por tres hombres con cuernos, mientras a la sala de contención estas sombras te asesinaran. SCP-966, apodados los cazadores del sueño, son criaturas humanoides los cuales emiten un chillido que hace que pierdas completamente la capacidad de dormir. Estos son invisibles y solo se pueden ver con la visión nocturna, una vez que los veas después de un rato irán a atacarte, aunque son muy débiles, igual no dejes que te ataquen.
SCP-1123, es una calavera con símbolos tatuados, al entrar en contacto con el alucinarás que estás en un celda de contención nazi. Y eso ha sido todos los SCP del juego, si salen más SCP, los incluiré en otro video. Hasta pronto.